Fiquei devendo outro vídeo da Mercedes, então vamos pagar essa dívida agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, falei para vocês que teríamos alguns vídeos da Mercedes, postei um no sábado, acredito que tenha sido no sábado, e agora vamos então para o outro vídeo, e mais tarde teremos um vídeo especial que vou fazer de acordo com um debate no Twitter que está rolando lá. Mas vamos ao que interessa então para falar de Mercedes, começando com o seguinte. Toto Wolff tentou arduamente levar Verstappen para o programa Júnior da equipe em 2014, e isso até que não é novidade para ninguém, nós já até citamos isso aqui no canal há alguns anos. No entanto, Verstappen acabou optando pela Red Bull, e isso aconteceu porque o Helmut Marko prometeu ao Verstappen um lugar na então Toro Rosso, e o Wolff não conseguiu competir com essa oferta. O chefe da Mercedes ficou de mãos vazias e ainda sente algum arrependimento em relação a essa situação. O Wolf e Helmut Marko, curiosamente ambos são austríacos, disputaram a contratação de Verstappen e em entrevista ao motorsport.com, o Wolf relembrou o caso explicando que o principal problema era não poder oferecer a Verstappen um lugar na Fórmula 1, já que Hamilton e Rosberg tinham contratos de longa duração na época. Caso você não se lembre, o Verstappen estreia na Fórmula 1 em 2015, então realmente ali você estava no ápice da batalha entre Rosberg e Hamilton, não fazia muito sentido trocar um dos dois pilotos, já que até comercialmente era bem rentável. O Wolf afirmou que Max era, sem dúvida alguma, um talento interessante, mas naquela época só podiam oferecer a ele um lugar na GP2, que hoje em dia é a Fórmula 2, e talvez um contrato mais elaborado. Helmut Marko prometeu um lugar na Fórmula 1 e, no final das contas, o próprio Wolff admite que aconselhou Verstappen a seguir o caminho da Red Bull, ou seja, a assinar pela rival. Não preciso nem dizer que o programa de pilotos da Red Bull é muito famoso, é o principal programa da Fórmula 1, tendo revelado pilotos como o Verstappen, o Gasly, Albon, Tsunoda, Sainz, Ricardo, Vettel, e ter essa segunda equipe na elite do automobilismo é muito bom para a Red Bull, e o Wolf concorda com isso, mas reconhece também o alto custo dessa estratégia, porque a oportunidade de treinar e observar de perto o desempenho dos pilotos no mais alto nível é uma grande vantagem, assim como os testes dos motores Honda pela Toro Rosso também acabou sendo. Só que também tem um custo enorme por isso, porque você teria que estar disposto a investir 100 milhões por temporada para manter uma operação dessa correndo uma operação dessa, funcionando para você estar tá gerando testes, estar tá gerando oportunidades para esses pilotos, para você estar tá gerenciando mais uma equipe. Então o Wolf lembra que apesar de ser um programa muito bem sucedido, existe um custo e pelo visto a Mercedes não estaria muito disposta a entrar nesse mérito. Ainda assim a Mercedes revelou, por exemplo, o George Russell, o Ocon e também teve o Pascal Wehrlein que acabou não tendo muitas chances na Fórmula 1. Mas você gostaria de ter visto Verstappen na Mercedes? Já imaginou ele fazendo dupla com o Hamilton, já que o Rosberg aposentou ali em 16? Você acha que seria uma dupla bombástica? Seria uma dupla tranquila? Você acha, por exemplo, que o Verstappen ganharia algum daqueles títulos entre 17 e 20? Diz aí nos comentários. Vamos agora voltar para o Grande Prêmio da Austrália, porque temos pontos importantes ainda a falar da Mercedes, sobre aquele grande prêmio. Apesar do abandono do Russell, a Mercedes saiu com um saldo positivo. Ambos conseguiram se manter próximos e até ficaram brevemente à frente de Max Verstappen, por mais que a Red Bull ainda tenha uma vantagem clara no desempenho, tanto de quali quanto de corrida. Só que a Mercedes conseguiu se estabelecer no grande prêmio da Austrália como a segunda força, o que obviamente é um grande salto para uma equipe que até pouco tempo atrás nem sabia o que ia fazer e que ainda vai mudar o conceito do carro. Hamilton chegou em segundo no grande prêmio, garantindo seu primeiro pódio em 2023, e Toto Wolff mostrou-se satisfeito, mas fez uma observação. Ele acredita que a Mercedes foi bem por conta da pista em si da circunstância de Albert Park, que é uma pista de rua e tem características próprias. Ele explicou ao Racing News 365 que certamente a pista foi uma vantagem para a Mercedes, o carro ainda apresenta deficiências no desempenho na parte traseira, mas por algum motivo 
o circuito se mostrou favorável, fazendo com que tivessem um ritmo melhor do que o que realmente é. Estão cientes da fraqueza do carro e, obviamente, trabalhando para melhorá-las. Lembrando que a Mercedes já tem alguns upgrades para as próximas corridas e um deles vai mudar o conceito do carro em si. Max Verstappen concorda com o que o Wolff disse. Depois da corrida, ele disse que a característica do circuito favoreceu o baixo arrasto aerodinâmico, e isso resultou em um desempenho mais próximo entre as equipes. O aquecimento dos pneus também foi um desafio, e algumas equipes lidaram melhor com isso, referindo-se já a Mercedes. No entanto, de acordo com Verstappen, ainda é difícil determinar a verdadeira posição de cada equipe, para isso, vamos ter que esperar mais algumas corridas em diferentes traçados para poder tirar uma conclusão. Ou seja, Verstappen e Wolff adotaram uma abordagem de raciocínio muito parecida, em que colocam a Mercedes como uma equipe que sim apresentou um ritmo legal na Austrália, mas que pode ter sido favorecido por uma circunstância e não porque o carro está bom em tudo quanto é tipo de pista. Vamos esperar para ver e vamos ver se o novo carro da Mercedes, que eles devem trazer em Imola pelo visto, seria o cronograma primário da equipe, como que eles vão se sair? Quero saber a sua opinião sobre a performance da Mercedes aí nos comentários. Agora vamos para a terceira notícia principal deste vídeo, que deve ser a capa que você viu aí. Russell chegou até mesmo a liderar uma parte da prova, teve azar ali com o safety car, perdeu posição e tal, mas o grande ponto é que o seu motor pegou fogo, abandonou, e a princípio a gente sempre trata como algo normal, tipo, ah, uma questão de confiabilidade, a equipe resolve aqui e pronto, depois não deve ter mais problemas, a gente só fica mais no pé quando é a Ferrari, né, porque a Ferrari tem tido problemas recorrentes de confiabilidade e não é de hoje, já tem alguns anos. Toto Wolff falou sobre isso, falando que é uma pena para George, que eles acreditavam que ele poderia ter disputado lá na frente sim, mas o mais importante é que o Wolff confirma, foi um problema sério, peças estavam se soltando e voando, e vão investigar para saber o problema, mas com certeza não foi algo pequeno, e provavelmente teve origem em um dos cilindros do motor. Eu inclusive dei uma pesquisada por alto e não vi ainda um statement, né, algum pronunciamento oficial da Mercedes, sobre o que causou efetivamente, existem algumas especulações, mas efetivamente o que aconteceu com o motor Mercedes ainda não se sabe. Mas para o Wolf logo de cara falar que é sério, que peças estavam voando e que deve ter sido em um dos cilindros, a Mercedes pode estar tá com o alerta ligado, porque isso obviamente pode respingar também nas clientes. Ou seja, você tem todo um ecossistema que pode ser afetado por conta do problema de motor. A Mercedes vai abrir o olho, porque essa questão de confiabilidade custa muitos pontos lá na frente do campeonato. Ferrari tem sofrido com confiabilidade, Mercedes agora falando de problema sério, Red Bull reclamando nas três corridas de problemas. Pelo visto, as equipes não estão imunes nesse segundo ano de regulamento com relação à confiabilidade, sem contar que o motor é basicamente o mesmo de anos anteriores, só está congelado, esperava-se uma confiabilidade melhor de cada uma das equipes. Vamos ver o que acontece e, obviamente, esperar um pronunciamento da Mercedes para saber o que está que rolando. É isso. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!